welcome to my YouTube channel. This is Atikat, and if you're new here, please don't forget to subscribe and press the bell button para manotify ka sa mga upcoming videos ko. So in this video, we are going to sa kitchen ni Atikat, hindi sa garden. Yes, obvious naman sa title, di ba? Na magluluto tayo ng puto maya with si Kuate. This is my favorite breakfast, the Bisaya style. So we prepared three mugs of glutinous rice or in Bisaya, pilit na bugas. Then soak it in water for at least two hours or overnight. So for our coconut milk, we prepare two coconut or dalawang nyog or in Visaya, duha kalubinga gikudkud or grated. So, ayan, lagyan lang siya ng hot water or malamig na tubig. So, piga-piga, piga-piga hanggang sa lumabas yung milk ng coconut. Kagaya ng pagpiga mo sa wallet mo na ubus na ang laman. <laughs> Tapos pwede kang gumamit ng malinis na cloth para mapiga mo yung milk. Hindi ka mahirapan makuha yung milk. Or you can use yung uh, mabibili mo sa grocery na um, powder or in na na coconut milk but I rather use a fresh milk from coconut talaga so we were able to make 3 cups of coconut milk so mas maganda din yung pure talaga na coconut milk kasi mas malasa siya ito na yung ating ingredients for puto maya so meron tayong glutinous rice na sinook sa water binabad sa tubig overnight or at least 2 hours then we have coconut milk Tapos, we have grated ginger or luya, then salt, and brown sugar. Pwede din gumamit ng white sugar, kung ano ang preference niyo. Since season na ngayon sa manga at napakasarap ng mango from Cebu, mag ka na din. And we have chocolate or sikwate from cacao so pure talaga yan so ayan ang lahat ng ingredients natin so ayan ihalo natin yung brown sugar 4 tablespoon of yan apat na kutsarang brown sugar dun sa ating coconut milk so, pag nagluto tayo, lagyan natin ng pagmama. Oh. So, konting salt din. Isang tablespoon of salt para matamis na, maalat-alat pa. And also, our ginger para aroma sa puto natin. So, ayan na nga mga angels dahil sa lockdown at napakaraming restrictions so mahirap bumili ng pagkain so mas maigi ng matuto kung paano lutuin yung mga paborito natin kainin so isa na dito yung puto maya masarap for breakfast so sa kakaluto namin ng puto na perfect ko na din sa wakas now, pwede na natin i-mix ang ating 
glutinous rice sa mixture ng ating coconut milk. Sa mga team abroad, kung gusto nyo i-follow itong, madali lang itong i-follow. At sa mga taga Cebu, may nakita na din ako nag-post online na nagbenta siya ng putumaya and sikwate. So, ba diba, ginawa na din siyang business online. So, ayan, ihalo lang natin at hintayin natin na kumulo yung ating coconut milk. Tapos, halo-haloin lang. Sa mga mahilig mag-business, so, pwede nyo siyang i-business, no? Mag-pre-order na lang kayo. Tapos, good presentation. I-post sa Facebook. I'm sure patok na patok to. Lalo-lalo na sa mga si Buwano dyan. Kaway-kaway. So, ayan na. Kumuli na ang ating niluto. So, talagang continue. Continue lang sa pag-mix. Ayan. Malapit na. Kasi ito transfer natin yan sa steamer. At dahil wala kaming steamer, pwedeng gumamit ng rice cooker kasi may pang steam naman siya. Ayan, konting tiis na lang. Mix, mix. Kaya mo yan. Nakaya mo nga tiisin yung pagmamahal mo sa kanya na binaliwala lang niya. <laughs> Ayan, lagyan natin ng foil. O kung meron kang banana leaves, mas maganda. Kasi good aroma din yung dahon ng saging. But since wala, foil na lang yung ginamit namin. Then, lagyan nyo ng tubig yung rice cooker nyo. Saka mo ipatong yung nilagyan mo ng foil. So, ayan. Nilipat natin yung niluto natin sa kalan. Nilipat natin sa rice cooker natin para ma-steam natin. Tapos, huwag masyadong puno kasi tutubo yung ating glutinous rice. Yes. Tapos, let's wait for a few minutes para makuk na siya. Tada! Ayan na, luto na siya. Ready to eat na. Presenting our putumaya mango and sikwate. So tara, let's eat. So, this is how we're going to eat our putumaya and sikwate with manga. So, as a cancer patient, maingat din ako sa mga kinakain ko. So, kayo mga angels, kumain kayo ng masustansyang pagkain. Let us also feed our soul with the word of God. So, before we end this video, I will share to you a verse from Colossians 3.16. Let the word of Christ richly dwell within you, with all wisdom, teaching and admonishing one another with psalms and hymns and spiritual songs, singing with thankfulness in your hearts to God. Hope you like this video and see you on my next and upcoming videos.